。对于这部电影，《长空之王》是一部关于空军试飞员的影片，由导演刘晓氏指导，主演包括王一博、李现、周也等等。这部电影让我们看到了。试飞员在空中飞行的艰辛，以及他们所经历的危险和挑战。同时，电影也传达了试飞员们的精神风貌和军人的职责使命感。最近有一条新闻引起了网友们的关注，在一次采访中，电影《长空之王》的导演刘晓是夸赞了主演王一博，并透露了可能会有续集计划。在采访中，刘晓氏表示，这批年轻演员都很好，都很努力。王一博的眼神很坚定，我觉得他能把那种倔强和执着演绎出来。和他相处了一段时间，我发现他是一个很好的演员，他的理解力很强，能很快的进入角色。刘晓氏透露。王一博不仅在片场表现非常出色，而且在拍摄期间。他也非常认真地研究了歼一六的前史和性能，让导演也对他刮目相看。刘晓氏还表示，王一博在片场很喜欢思考，喜欢跟大家交流，喜欢提问。他身上有一种试飞员的气质，沉默寡言，每天都在思考，这是一个给他惊喜的演员。那么，这条消息告诉我们什么呢？首先，这表明王一博在电影中的表现得到了导演的认可。他在扮演试飞员角色时，表现出了坚毅、执着的精神风貌，这也表明王一博在演技方面的实力不容小觑。其次，这也表明《长空之王》的成功为电影可能会带来更多的续集。我们期待这部电影能够创造更多佳绩。当然，电影从制作到上映。都需要巨大的团队协作和支持，而王一博在片场也展现出了非常出色的合作能力，这也是他成功的一个重要原因。我们也相信，这部电影背后的制作团队也在为电影的成功付出了很多的心血和汗水。电影《长空之王》给我们带来了很多的启示：试飞员们在空中飞行的时候，有很多的困难和挑战。但他们仍然坚定地完成了自己的职责和使命，这也是我们需要学习的精神风貌。希望大家能够喜欢这部电影，也能够从中汲取更多的精神力量。王一博的人气和热度已经毋庸置疑，比起与他捆绑的肖战，只能演话剧。王一博可谓是多方位发展，继无名之后，又有长空之王卷土重来，引发了无数网友的评论和关注。长空之王突然撤档，让无数人惊愕非常。但作为王一博的第一胎，粉丝无比关注，每天都在更新路透。如今上映，五一期间已经收获了四个亿的票房，让王一博成了五一热度最高的艺人，也让长空之王掀起了争议。很多人认为王一博的演技一如既往稳定发挥，完全看不出来演的是什么，动作表情完全没有。只能凭借粉丝的想象才能出现神演技，但《长空之王》的导演则是给出了高评价，让他摘掉了绝望的文盲。作为新人演员，王一博饰演雷雨，给了导演很多惊喜。导演表示，王一博完全不像网友说的那样无知，无知是网友的偏见。他是一个好演员，入戏很快，并且感受力满分。很多细节都是王一博的自由发挥。导演也举例说明，比如电影开拍的第一场戏是雷雨掉入羊圈，他从伞底下爬拉出来后，看了一下天空，完全把自己放入一个飞行员坠落羊圈后的情境里了。这些话语证明了他不是一个无知的演员，更不是绝望的文盲，而是有着自己的理解的新生代演员。这个热闹的五一期间，确实是显得不亦乐乎，因为很多人都到全国各地去游玩，还有些小朋友选择在家里看电影，或者宅在家里追剧。当然，这个五一节除了各种电影温暖来袭之外，还有不少电视剧也即将启幕了。据悉，由陈晓、毛晓彤出演的《云香传》这个五一档已经启幕了。
，而且作为曾经一起合作的好哥们啊，王一博为陈小新剧《云香传》打 call， 他转发宣传微博称与公子云香共闯江湖。《云香传》该剧改编自方白云小说《千门》，主要讲述了翩翩公子云香背负门中使命步入江湖，意外结识金飒女侠舒亚男、世家公子苏明玉、快手刀客金彪等几位好友。众人在波诡云谲的江湖纷争中快意恩仇、成长蜕变，捍卫仁德与心中正义的故事。在剧中，陈晓担任男主角。刚刚。陈晓工作室也发文称，小哥包场请大家看王一博的《长空之王》。据悉，王一博、陈晓曾合作出演电视剧《冰与火》，而王一博主演的电影《长空之王》是热播的电影，而且目前稳居票房第一名。《长空之王》是由刘晓氏指导，桂冠、刘晓氏编剧，王一博、胡军、于世领衔主演。周冬雨特别主演的电影，该片讲述了雷雨等飞行员经过严苛选拔，正式成为了我国新一代试飞员。他们在队长张挺的带领下，参与到尖端新式战斗机的试飞工作中，在不断挑战战机和自我极限的过程中成长的故事。在剧中，王一博的表演备受好评，尤其是不少九零后和零零后。对于他的演技给予了高度的评价，认为每次演出都是不负众望，堪称是一次担当啊！在这之前，王一博也是出镜颇多，今年还有两部电影，《热烈》和《我和我的青春》也将完美启幕，还参演过电视剧《风起洛阳》《有匪》《我的奇怪朋友》《长情令》。陪你到世界之巅等，那么他俩结下不解之缘，从《冰与火》开始。该剧由傅冬玉执导，陈晓、王一博、王劲松、刘义君、赵昭仪、郭晓婷等主演的电视剧。该剧讲述了孤胆英雄吴镇峰和禁毒警察陈宇兄弟二人不忘初心、牢记使命，携手打入贩毒集团内部，最终将毒贩一网打尽的故事。三年前，吴刚因涉毒被贩毒集团 K 所杀，其子吴振峰因莽撞违纪被开除警籍。吴振峰心如死灰，被兄弟陈宇阻拦出境，途中二人险遭劫持。吴振峰为救陈宇被毒贩掳走，从此再无音讯。这一刻，二人的命运被彻底改写。三年后。陈宇成为禁毒民警，不料吴振峰再度归来，却与命案牵连。吴振峰洗刷嫌疑后，却被陈宇发觉，他与贩毒集团有着千丝万缕的联系。为彻底歼灭贩毒集团，陈宇服从上级部门的安排，脱下警服，开启禁毒生涯的新历程。与此同时，他才得知吴振峰竟是潜伏在贩毒集团的孤胆英雄。陈宇与吴振峰先后打入贩毒集团内部，两人默契配合，并肩作战，最终在公安部署下将贩毒集团一网打尽。兄弟二人继续投身于公安禁毒事业中，不忘初心，牢记使命